Vai cachar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godalha aqui para mais um vídeo de Grande Cross. E temos aqui o Patch Notes com as traduções corretas e com tudo mais corretamente. O banner também. A gente tem tudo aqui corretinho, né? Todas as informações do update. Então, bora lá. Deixa o like, se inscreve. Se for comprar algo na, na Amazon, utilize o link do canal, do comentário fixado ou da descrição, que você me ajuda demais, que é um link de associado, tá? Então, bora começar aqui. Bem, começando aqui, tem a capa da, do jogo, né? Que vai ser o Mael e o Melhor das Traidores. Cara, essa capa tem tudo pra ser a melhor capa do jogo. Tomara que... Eu, eu, eu quero ver muito amanhã isso aqui, como é que eles vão fazer. Ahn... Um... Bem, aqui tem o Mael, que eu vou falar a tradução dele agora, o banner dele, também o banner gratuito. Tem aqui o um novo capítulo do modo história. Cara, meus amigos, Nanatsu no Taizai com animação boa. Cara, que isso, velho. Olha a quantidade de detalhes dessa imagem. Bizarro demais, cara. Sério, as últimas... os últimos desenhos que tá tendo do modo história, cara, meu amigo, os caras conseguiram caprichar 300 vezes mais do que era antigamente. Ó, aqui com mais um, cara. Cara, maluco, olha esse Meliodas, meu amigo. Sério, chega a ser bizarro. Muito bizarro ver na Natsuna Taizé com um traço tão bonito que nem esse. Isso é louco. Enfim, então um novo capítulo aqui. Capítulo 26, é 30 diamantes, mais alguns diamantes pingados no meio do capítulo. Vamos aqui pra tradução do Mael. Uh, tá aqui na página já? Não, não tá. Deixa eu abrir aqui. Bem, cara, o Mael é muito grande, tá? A tradução dele é muito grande, por incrível que pareça. Aqui tem muita... É, é tudo novo no Mael. A única coisa reciclada dele é o Spike, que é um efeito já antigo. Bem, vamos lá então. O Mael, ele é do elemento light, da raça de deuses. A princípio, ele tá num banner Holy War Festival. Porém, eu acredito que ele vai pros grandes festivais no futuro, tá? Porque a Elizabeth tá no banner dele. Uh, eu vi pessoas falando que ele pode aparecer na Coin Shop por conta que ele tá no Holy War Festival. Mas eu não botaria essa expectativa em cima dele, tá? Uh, ele vai chegar terça-feira no Global, amanhã no JP. E ele deve voltar... Somente em novembro, eu acredito, tá? Tipo, realmente eu só acredito que ele volte em novembro, tá? Maio, eu acho que ele não volta. Uh, no próximo Holy War Festival, eu também acho que ele não vai voltar. Eu acho, né? Posso estar totalmente errado aqui. Mas eu acho que ele volta... Na melhor das hipóteses, ele volta ali em julho. Na melhor das hipóteses, ele volta em julho. E na pior das hipóteses, somente em novembro ou dezembro. Bem, então vamos lá, ok? Vamos começar aqui pela passiva dele. Bem, o que a passiva do Mael vai fazer? Para cada aliado da raça dos deuses no campo de batalha, aumente todos os status de todos os deuses em 7%. Isso é todos os status, tá? Então, conta a taxa de perfuração, vida, defesa, enfim, todos os status, tá? Então, ele vai aumentar tudo isso em 7%. Ele também vai aumentar o dano em 10%, o dano aplicado em 10%. E se o aliado for da raça dos deuses, ele também ganha o buff do brilho do sol, tá? O buff do brilho do sol é esse buffzinho cinza aqui, que é literalmente um sol. E o que, que esse buffzinho vai fazer? O brilho do sol ele vai diminuir o dano tomado em 20%, e eles são imunes à diminuição de status no PVP. Ali, durante a live, o tradutor ele meio que mesclou essas duas coisas em uma coisa só, tá ligado? Tipo, não tinha uma vírgula, ele meio que uniu essas duas coisas. Por isso que ficou muito confuso ali durante a live e pareceu muito flop. Mas, cara, basicamente os seus aliados são imunes à diminuição de status no PvP. Isso é muito bom contra o debuff do Starossa, por exemplo. E ele diminui ainda mais o dano tomado deles, em 20%. Fora também que ele aumenta os status, consequentemente, status de defesa e tudo mais. Então, cara, essa passiva aí dele é bem, bem forte, tá? A graça dele vai aumentar o dano em 20%. Então, não é uma graça tão quebrada como a gente pensou que seria, mas ainda assim é uma excelente graça no geral. Porque ela não depende de críticos que nem é a do Sariel pra funcionar, né? Então, no geral, eu diria que a, a graça do Tarimel continua sendo a... a melhor do jogo, né? Uh, mas essa aqui também é bem boa. Bem boa mesmo. Então é isso que a passiva do Mael vai fazer. E a graça do Mael também fa... vai fazer. Lembrando que as graças passam na... na associação, tá? Então, por exemplo, você pode utilizar a graça do Mael no Scanner Ultimate, no Melhor das Purgatórias, em qualquer outro personagem do jogo. Com exceção de outros, outros deuses, né? Outro, 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 outros personagens com graça. Bem, a primeira skill dele é o corte solar. É um card de single target, consequentemente só vai pegar em um inimigo. Com 500% de dano, né? O multiplicador dele aqui. Então ele vai atacar um inimigo com 500% de, de 
de multiplicador e vai aplicar o efeito blazing, isso mesmo, <risos> efeito blazing. O efeito blazing, para cada brilho do sol aplicado no aliado, aumente o dano em 30%. Então, eu suponho que se você tiver ali o seu... Vai ter três brilho, brilhos solares ativos, né? Então, ele vai sempre aumentar o dano em 90%. Então, no caso, se você tiver com to todos os seus aliados vivos, vai aumentar sempre em 90% esse efeito de Blazing, porque vai ter três brilhos do sol uh, no campo de batalha, né? Então, bem interessante, cara. Um efeito bem fácil de ativar. E a menos, que, a menos que seus aliados estejam mortos, sempre vai dar um bom dano isso aqui, esse efeito. A segunda skill dele é o Raio Solar. É um card em área que dá dano igual a 250% do multiplicador. E aplica Spike. Spike é o dano crítico aumentado em duas vezes. Então vai aumentar o dano crítico em duas vezes aqui, o que é muito bom. Porque elas que é um card de debuff e tem um multiplicador meio baixo. Isso já ajuda no dano. E ele também vai aplicar o debuff Mancha de Sol no inimigo por dois turnos. O que, que a Mancha de Sol vai fazer? Vai diminuir o dano aplicado em 20% e é estacável em até três vezes. Então ele vai diminuir o dano que os seus inimigos dão em até três vezes. E a Mancha de Sol é esse debuff que vai aparecer agora. Ele vai aplicar... É, é o solzinho debuff, né? É o, é o debuff de Sol. Ó, esse aqui que é a mancha de sol, que ficou ali nos inimigos agora. Essa bolinha aqui que é um sol. E dá pra estacar até três vezes. Uh, eu acredito que também diminua mais ainda o dano aplicado deles. Então, por exemplo, vai até 60% de diminuição de dano, eu acho. Pelo menos se dá pra estacar até três vezes, dá pra diminuir até três vezes, né? Imaginou que seja assim. Bem, vamos pra ultimate dele. A ultimate dele que eu vou estar tá falando aqui é 6 6, Tá? Que daí, do 1 barra 6 para 6 barra 6, tem diferenças nos multiplicadores e nas aplicações, tá? Bem, a ultimate dele é o Sol na Nascente. Ele vai remover todas as posturas, aplica 3 manchas de Sol por 2 turnos e aplica dano igual a 750%, aplicando Explosão Solar. O uh, que, que a Explosão Solar vai fazer? Para cada mancha de sol, aumente o dano aplicado em 50%. Então, cara, é uma ultimate muito forte mesmo, tá? E um negócio legal também é que você pode destacar com os debuffs do Mael aqui. Então, por exemplo, você não depende tanto do 6 6, pelo menos por parte de aplicações, né? Uh, Para, tipo, maximizar esse efeito aqui. Porque você ainda pode se adiantar com esse debuffzinho aqui, né? Que ainda mais dura dois turnos. O único paia é que diminui bastante o multiplicador dele, né? Por exemplo, uh, aqui o dano da, da explosão solar diminui conforme o nível de ultimate. Então, é, realmente faz bastante diferença, cara. Realmente faz bastante diferença, assim. A, a, a aplicação não muda tanta coisa, mas por parte do multiplicador aqui da explosão solar realmente faz bastante diferença. Eu diria que o Mael... É interessante ter pelo menos 4 6, né, dele aqui. É... Pelo menos uns 4 6 eu acho que era interessante aqui. Por causa que é muito baixo esses, esses multiplicadores aqui de baixo. E de aplicação é, é bem tranquilo. A aplicação não, não tem muito problema pra falar bem a real. Porque você pode se virar com essa skill aqui dele. Ó, oh, então a ultimate dele aqui, infelizmente não dá pra analisar muita coisa. Tipo, porque fica as palavras ali em cima. Tipo, não dá pra ver. Mas ele aplica ali, daí a... Os três debuffzinhos. E explode os caras. É assim que funciona a ultimate dele. Enfim, o Mael parece bem forte mesmo, cara. Bem forte mesmo. Então é isso aqui do Mael da tradução dele. Uh, aqui é o banner dele. Sinceramente, é um banner bem, bem ruim. <risos> bem ruim mesmo. Fazia tempo que a gente não tinha um, um banner festival ruim. Eu acho que o último banner festival ruim foi lá em julho do ano passado com o Holy War Festival, né? E esse aqui também é o um Holy War Festival, né? Coincidência? Eu acho que não. <risos> Holy War Festival é difícil ser bom, né? Mas sério, é bem, é bem ruim esse banner. O banner é muito, muito ruim. Tipo, eu diria pra pegar o Mael. Pega o Mael e para, pra falar bem a real. É, também, até porque a gente vai ter um sazonal, possivelmente o um facilitador das bestas e depois uma collab. Então, é meio paia recomendar mais de uma rotação e até, até o garantido é meio paia também recomendar. Então, sei lá, eu diria pra você pelo menos pegar o Mael. Pega o Mael e vaza, assim. Porque realmente é bem, bem paia o banner, bem paia. Bem ruim, bem ruim. Olha, eles botaram a Elate que eu falei que eles, poderiam, ter, que eles poderiam, poderiam botar ela. Só que nem adianta, tem muito personagem. Você não vai tirar ela, muito difícil. Então é isso, o banner bem ruim. O banner gratuito também é bem ruim. <risos> o banner gratuito também é bem ruim. Uh, parece que a gente vai ter um segundo banner gratuito, tá? 
Uh, parece que é um banner step up gratuito, pelo menos deu a entender isso ali na live. Uh, tipo, que, que vai vir na segunda parte, né? Então daqui a duas semanas a gente deve ter outro banner gratuito. Mas esse aqui é bem ruim, é mais CC na box mesmo, pra você upar aqueles personagens que você nunca uparia pro nível 90. Daqui, de coisa boa que tem, é o Shin... A Elaine, bem entre aspas a Elaine. Pelo menos ela é uma adição interessante pro banner, mas só isso. E meio que só isso, cara. Pra falar bem a real, só o Shin que é bom. E a Elaine é uma adição interessante. O resto é meio que CC na box barra sazonal. Tipo, o sazonal, tipo, bem pouco também tem. É tipo, o Raul, que é Oz, a Elaine. É, é bem ruim o banner, bem ruim. Bem ruim, CC na box. Que nem do ano passado também, né? Do ano passado também foi bem CC na box. Então é isso do primeiro banner de graça aqui. Talvez a gente tenha mais um. Pelo menos deu a entender... Em relação a isso. Bom, as histórias eu já comentei. Aqui é a nova skin de Hound Pass do Scanor Ultimate. Daqui a um mês chega no Global, tá? Então quando acabar esse Hound Pass atual do Global, chega do Ultimate. Pra estar bem sendo a skin dele. Tô louco pra testar. As skins do Mael aqui. Que daí vão ficar duas semanas pro dinheiro, duas semanas pro diamante. Depois eternamente pro diamante. Uh, aqui é a Coin Shop. Bem legal, né? Porque eles fizeram uma coin shop de grande festival, então dá pra você pegar qualquer personagem aí. Ah, eles botaram a Merlin, inclusive, aqui. Caso você não tenha pegado a Merlin, dá pra pegar ela aqui na coin shop. Uh... Eu talvez pegue mais uns Staroças, não sei. Aqui é um novo conjunto de artefatos dessa comemoração. E esse conjunto de artefatos vai aumentar os status básicos dos aliados da, da raça dos deuses, né? Em até 3%. Então vai aumentar em 3% os status básicos dos deuses aqui. Nesse set de artefatos. Parece meio flop. Tem muito cara de, de baixa raridade. Eu não sei se é um bom, um bom conjunto. E também o multiplicador não é dos maiores. Bem, relíquias. Aí tá surpresa, tá? Eu acho que ninguém esperava isso. Uh, ela vai ser uma das facilitadoras da, do Nidhogg a princípio, tá? Eu acredito que ela não seja o facilitador do Nidhogg. Porque ela foge muito fora do padrão das outras facilitadoras. Que no caso, toda facilitadora tem a passiva focada para aquela besta em específica. Megelda tem o pássaro ali, serpente tem a... o servo na passiva dela. Uh, Tonari tem o... os lobos na passiva dela. E no caso aqui da... da Freya, ela não tem a passiva de facilitadora, né? Então eu acredito que ela não vai ser a facilitadora final pro, pro Nidhogg. Até porque, tipo, o Nidhogg acabou de lançar e, tipo, não faz... Eu acho que não faz muito sentido ela ser, tipo, nossa, a grande facilitadora do Nidhogg já agora, sabe? Então, acho que ela só vai ser um complemento aí pra, pra futura facilitadora do Nidhogg, tá? Uh, até porque... Até porque eu ainda acho que esse time não tá completo. Enfim, o que, que a Freya vai fazer? A relíquia dela é feita com materiais do Nidhogg, tá? Na besta Nidhogg, quando o herói usa o card de single target, remove postura do inimigo. Se a skill dá dano, aumente todos os status de todos os aliados em 4% em até 5 vezes. E é todos os status, cara. Então é algo muito bom mesmo. Em adição, se os aliados são da raça dos deuses, para cada, uh, para cada aliado da raça dos deuses, aumente todos os status em 10%. Todos os status de ataque em 10%, desculpa. Uh, e a Freya se torna, do, se torna da raça dos deuses também. Então não é a categoria dos deuses como eu tava achando, é raça dos deuses, tá? Então no caso, uh, o Freyr não vai contar, né? Porque ele não é da raça dos deuses, ele só é da categoria dos deuses. Então a Freya acaba se tornando aqui a raça do, da raça dos deuses por conta dessa relíquia. Então é isso, parece que o Mael vai ser extremamente útil nesse... No Nidhogg, né? E também os outros deuses também, como, sei lá, Elizabeth, Tarmiel. Parece que vai ser assim, né? Não sei. Amanhã a gente descobre como é que vai ser o meta do Nidhogg a partir dessa relíquia aqui. Mas, no geral, parece uma boa relíquia essa aí da, da Freya, tá? Bem, a... Como é o nome dela? Mono. A Mono. Uh, se todos os aliados na... no campo... Se todos os aliados no campo de batalha são dos desastres... Uh, para cada desastre aliado, aumente o dano que eles dão em cards em área em 5%. Então, eu acredito que vai aumentar o dano dos cards em área dos desastres em até 15%. Então, é, acho que é assim que vai funcionar o, a relíquia dela, tá? Ela vai aumentar o dano em área dos desastres em até 15%. Vai aumentar o dano em área dos desastres em 15%. Parece meio flop, mas acho que na Mono Azul deve funcionar legal até, tá? Acho que na Mono Azul deve funcionar legal. Na verde acho que nem tanto. 
Então é isso das relíquias. Da Freya parece bem, bem boa. Da Mono parece bacaninha. Uh, fora isso. Nossa, ele não tinha... O, o Ailo vai receber equipamento R. Parabéns. <risos> ok. Tem novos títulos relacionados ao labirinto subterrâneo. Provavelmente vai dar diamante aqui nesses títulos. Imagino eu. Aqui são pacotes. Não tem nada de muito mais nos pacotes, pra falar real. É, não tem nenhum pacote. Na real... Na, 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 na. Na real, esse aqui é interessante. Esse aqui eu não vou mentir que é interessante se você quiser pingente SSE. É um pouco interessante porque é bem baratinho. Uh, esse aqui não... Vai aumentar pro rank 110, né, dos jogadores. Isso é bem interessante porque confirma que a gente vai ter o nível 110. Então se preparem, deve chegar lá em maio isso aqui. Uh, e com isso a gente ganha mais 5 amizades e mais 5 de estamina. Então é bem interessante o nível 110 aqui, o rank 110, desculpa. Uh, aqui tem o sistema de gravação diretamente dos... Aqui no próprio personagem, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo, gostei da melhoria, bem legal. E também dá pra dizer, desgravar ele, eles diretamente do personagem. Cara, muito bom isso aqui, tá? Gostei bastante da adição. Aqui também é pra melhorar na hora de você poder realizar a troca. Achei bem legal também. Que daí fica mais filtrado na hora de troca, trocar. Uh, ah, dá pra... Hum... Interessante. Dá pra você botar sistema de constelação como requisito mínimo na hora de entrar na, na cavalaria. É... A, pr a princípio é isso. Bem interessante. Eu gostei dessa mecânica aqui. Pra quem se importa aí com o GVG. Bem, bem, bem interessante. Aqui são alguns eventos no geral, né? A gente vai conseguir algumas skins do Mael de graça. Também aqui 200 diamantes. Ticket de graça pra sumonar no banner de graça. Um pingente UR. Uh, pra poder sumonar no Mael. Uh, aqui é os, o check-in. Que a gente vai conseguir diamantes. Aqui também é o check-in que a gente vai conseguir os, o, o banner gratuito lá. Somos no banner gratuito. Aqui é o multifree no banner do Mael. Aqui também é o pingente UR do painel. Aqui é aquele eventinho bem bacana. Vai ter o nível 4 e 5 também na segunda parte. Pode ser que venha algo bem interessante no nível 4 e no nível 5. Aqui é eventinho de cartas que a gente consegue uma castada de prêmio. Ó, aqui é algum dos prêmios. Ticket SSR, bacana, pá. Uhum. Aqui é a volta do boss do sobrinho do Galante. A gente vai receber mais uma skin aqui de graça do Mael. Que é a skin normal dele. Aqui mais prêmios também. Pacotinho verde, Power Rangers, pá. Uh, aqui é o labirinto. Bem da hora o labirinto, tá? Pelo menos os bosses parecem estar muito da hora. Bem... Tô bem, tô bem curioso pra ver como é que vai funcionar esse labirinto, tá? E tem uma lojinha no labirinto também. Aqui as recompensas normais do labirinto. E agora tem uma lojinha no labirinto. Achei bem bacana isso. Dá pra conseguir mais prêmios ainda. E aqui também mais prêmios, pá, da caixinha. Bem interessante, cara. Gostei dessa melhoria no, no, no labirinto. Aqui é o Forte Sogres. Você ganha isso aqui no Forte Sogres diariamente. Loja de troca do King também dá mais uma castada de prêmio que você pode trocar. Aqui são alguns bônusinhos. Não tem nada demais nos bônusinhos. É, não tem nada demais. É o padrão, assim. Esse aqui vai ser bom. <risos> Esse aqui vai ser bom dessa vez para eu pegar o 110 mais rápido. Mas de resto é o resto, não tem nada de muito mais. Uh, aqui é o pacotinho verde, né? Que é bem bom, dá para conseguir diamante de graça. O Hank Pass, que a gente vai conseguir a skin do Scanor aqui. E acho que é isso, evento de vila também. Ah tá, aqui eles multiplicaram o. Como é que é o nome? Os Hades, que daí você consegue ganhar mais prêmiozinhos na roleta e também consegue ganhar mais single free. É interessante. Uh, aqui é o Vila, né? Evento de Vila. Evento de Batalha. Aqui não tem nada de muito mais. E aqui é um pacote. É, aqui é um pacote. Pior que não, Pior que não é muito caro, tá? Só que não vale a pena. Pra falar bem a real, não vale a pena porque esse aqui é farmável, então... Meh. Enfim, é isso do update, então. Bastante coisa. Também na parte 2 parece que a gente vai ter um outro banner gratuito, eu espero. Pelo menos é o que deu a entender lá na live da Coreia. E no mais, é isso, então. Todas as traduções, todas as novidades aí do Mael. E é isso, então. Se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço. E é isso. Valeu. Fui.